Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué descubrieron los investigadores del GIEI en torno al caso Ayotzinapa? Te lo contamos. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Han pasado casi nueve años desde la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas en Iguala. Y aunque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o GIEI, trabajaron ocho años para tratar de esclarecer los hechos, este martes presentaron su último informe antes de dar por terminado su trabajo en torno a este caso. Sí, esta organización creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa. Y una vez más señalaron al ejército mexicano de estar involucrado en lo que ocurrió en entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Los investigadores Ángela Buitrago y Carlos Beistein dijeron en conferencia de prensa que marinos, militares y otros niveles del Estado mexicano tuvieron que ver con los hechos, pero que manipularon y ocultaron información importante sobre las operaciones que realizaron en Guerrero esos días. Además, revelaron que incluso existen videos donde se ve cómo amenazaron y torturaron a supuestos involucrados en el ataque a los normalistas. Ante esto, desde el GIEI dijeron que, si bien ellos darán un paso al costado en esta investigación, los resultados que obtuvieron en ocho años de trabajo servirán para darle seguimiento al caso. Sin embargo, aseguraron que se necesitará tener supervisión del sistema internacional para esclarecer los hechos. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2020. 24 a través de todas las plataformas de El Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Este martes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la segunda reunión trilateral contra drogas sintéticas México, Estados Unidos y Canadá, donde presumió los resultados que han obtenido en contra del crimen organizado. La secretaria dio a conocer que, en esta lucha contra el tráfico de drogas sintéticas, han desmantelado 1.788 laboratorios clandestinos, lo cual representa un golpe de 1.6 billones de pesos al crimen organizado. En este sentido, la Fundación funcionaria aseguró que, si bien los resultados del plan conjunto entre los tres países ha funcionado, aún hace falta mucho trabajo para evitar el consumo de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, a través de campañas y guías para concientizar jóvenes y familias sobre el peligro de estos químicos. En otras noticias, sigue el tiro. Este martes, la senadora Xochitl Galvez dio a conocer que pronto presentará la denuncia en contra de AMLO por violar su secreto bancario y el de sus clientes y utilizar la estructura del gobierno de la República para difamarla. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos concedió un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para reforzar a sus tropas en la guerra contra Rusia. El envío incluye defensas antiaéreas y antitanques, entre otros materiales. Y en los deportes, es oficial, el delantero mexicano Raúl Jiménez saldrá del Wolverhampton para ser nuevo jugador del Fulham de la Premier League de Inglaterra hasta 2025 tras pasar los exámenes médicos con el club. De acuerdo con medios internacionales, la operación se cerró en 7 millones de dólares. El dato que cambiará tu día. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el lugar más lejano y solitario en el mundo? De acuerdo con la NASA, este lugar es el Punto Nemo, el cual se encuentra en medio del Océano Pacífico y es el sitio más alejado de tierra firme. Las costas más cercanas son las de Nueva Zelanda a 4.800 kilómetros y el norte de la Antártida a 3.200 kilómetros, por lo que prácticamente no hay vida en él y es inaccesible debido a las condiciones climáticas que lo rodean. Es tan lejano que es más fácil que los astronautas de la Estación Espacial Internacional Internacional lleguen a él que cualquier persona que habita la Tierra. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. Hasta mañana. 